ون ٹین فلمز پاکستان کا منفرد پروگرام ون ٹین آرٹ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے مشہور آرٹسٹ منیچرسٹ این سی اے گریجویٹیڈ ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں این سی اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹسٹ منیچرسٹ عرفان حسن عرفان نو بڑی کین بی اسٹار اوور نائٹ آپ کی اب تک لائف میں آپ جیسے کراچی میں آپ پلے بڑے اور پھر لاہور آئے این سی اے آپ نے پڑھا یہاں تک کہ جو آپ کی اسٹرگل ہے محنت ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کیا انسپریشن رہی آپ کی تھینک یو فوزان فار ہیونگ می اسٹرگل تو دیکھیں ہر پروفیشن کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اسپیشلی اگر ہم آرٹس کی بات کریں آپ لوگ بڑے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو بڑا ایک فکر ہوتی ہے کہ پتہ بچہ کھا کما سکتا ہے یا نہیں تو انیشلی تو وہ بہت ساری مشکلات تھیں اور اس فیلڈ کو چوز کرنا ہی ایک ہمارے جیسا کہ مڈل کلاس ایک فیملی ہوتی ہے ایک لڑکے کو یا تو وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے تھے مجھے بھی وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن میں ان کے خواب پورا نہیں کر پایا لیکن یہ کہ ان کی بہت سپورٹ رہی اور فیملی میں فارچونیٹلی کچھ آرٹسٹ تھے کچھ رائٹرس تھے تو اس طرح کی اس طرح سے بہت میجر پرابلم نہیں آیا ان کو سمجھ لیا انہوں نے مجھے تو میں بس وہی کالج سے بنک کر کے میں جایا کرتا تھا اسکیچز کرنے کے لیے کراچی شہر میں جس میں کبھی کٹھاری پریڈ یا کراچی کی اولڈ بلڈنگس کو جا کے کیونکہ اتنا اچھا کلونیل آرکیٹیکچر تھا وہ اور وہاں جا کے میں اسکیچز کرتا تھا اور کھوڑی گارڈن اگر آپ کو پتہ ہو کراچی میں بہت فیمس ایک جگہ تھی جہاں پہ اولڈ بک شاپس ہوتے ہوا کرتی تھی جہاں سارا امپورٹیڈ بکس جو باہر سے آیا کرتی تھی مس پرنٹڈ بکس ہوتی تھی تو ان کو میں خریدتا تھا سو روپئے کی اسی روپئے کی وہ بکس ہوتی تھی ان کو دیکھ کے میں ڈرا ان میں سے ڈرائنگس کیا کرتا تھا اور وہ ایک بہت بڑی سورس آف انسپریشن تھی میرے لیے اور جس وقت مجھے یاد ہے بہت جو فیمس یورپین پینٹرز اولڈ ماسٹرز ہوا کرتے تھے ان کی بکس جیسے ریم برانڈ پیٹر پال روبنس کرا واجیو ان سب کی بکس لے کے میں ڈرائنگ کرتا تھا اس کے بعد فارچونیٹلی آئی گوٹ ایڈمیشن ایٹ این سی اے اور این سی اے میں چار سال پڑھا اور میں نے میجر جو تھا وہ منیچر پینٹنگ میں کیا وائی ڈو یو چوز منیچر آرٹ مطلب اور بھی سبجیکٹس ہیں جو آپ اس کو چوز کر سکتے تھے لیکن آپ نے منیچر آرٹ ہی کو چوز کیا کیا خاص وجہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرا انٹرسٹ جو تھا وہ یورپین پینٹنگ ادھر زیادہ تھا اور میں نے پریکٹس بھی بہت کیا تھا بٹ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی منیچر پینٹنگ کے بارے میں اسپیشلی این سی اے کی اگر میں بات کروں کہ وی آر سو لکی کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اساتذہ آئے جیسے استاد حاجی شریف اور شیخ شجاء اللہ یہ اساتذہ جو مائگریٹ کر کے پاکستان جب آئے تو انہوں نے ایک منیچر پینٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جو کہ ایک بڑی میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک بڑی فارچونیٹ بات تھی کہ وہ لاہور میں آ کے انہوں نے ایک ایک بڑا ایک نیا اسکول آف پینٹنگ انٹروڈیوس کیا جو کہ آ, اگر وہ نہیں آتے تو شاید وہ ہوتا ہی نہیں تو <coughs> میرے ذہن میں یہ تھا کہ ضرور کہ میں اگر میں پاکستان میں ہوں اور این سی میں پڑھ رہا ہوں تو میں وہاں کی اسپیشیلٹی جو ہے اس کو پک کروں تو منیچر پینٹنگ ایک چوز کرنے کی یہ وجہ تھی اور سیکنڈ وجہ یہ تھی کہ اس میں جتنا بھی منیچر پینٹنگ اگر آپ غور سے اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں بہت کرافٹ انوالو ہے جس کے لیے آپ کو بہت اسکلڈ ہونے کے لیے آپ کو بہت ٹریڈیشنل پریکٹس کرنی پڑتی ہے جو مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے کہ بینگ بینگ این آرٹسٹ میرا جو فورٹے ہے یا میرا جو یونیکنیس ہے وہ یہی ہے کہ وہ میرا کام میں ایک خاص قسم کا اسکل اور لیبر ہوتی ہے جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی وہ اسکل ایکوائر کرنا اور منیچر کی جس طرح سے ایک اسٹرکٹ ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں استاد بشیر احمد نے پڑھایا انہوں نے بہت لوگوں کو پڑھایا اور ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس آج دنیا میں نام ہے ان کا پیپل لائک شاز سکندر عمران قریشی عائشہ خالد نصر لطیف قریشی اور اب اس طرح کے بے تحاشا نام تو آئی گوٹ ریلی لکی کہ ہم میں نے ان کے انڈر وہ اسکل اور وہ مینرز جو منیچر کے ہوتے ہیں وہ سیکھے آپ کی جو ٹریننگ ہے منیچر مغل آرٹ کی ہے لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا آپ نے اب جا کے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کیا ہم کہیں گے کہ انوویشنس لیا ہے آپ اپنے آرٹ میں آپ ہاں انوویشن نہیں کس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی چیز میرے خیال میں اب کرنا جو ہے وہ نیا کچھ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ دنیا میں اتنے آرٹسٹوں نے اتنا کچھ کر لیا بس ہم تک کہ کہ انفارمیشن نہیں ملتی تو اب تو چونکہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں اتنی ایکٹیو ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت پہ جب میں نے گریجویشن کیا تھا مجھے دو تین چیزوں سے بڑا اعتراض تھا کہ منیچر چھوٹا ہی کیوں ہوتا ہے یا ہم مغلس کو ہی کیوں بنائیں ہم خود اپنے ٹاپکس یا اپنے ارد گرد کی لائف کو کیوں نہ پینٹ کریں کیونکہ اگر ہم مغلس کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی یا اپنے حالات اپنا وقت انہوں نے اپنے پینٹنگ کے اندر ڈاکومنٹ
جو بھی ان کی ڈیلی لائف تھی اس کو ڈاکومنٹ کیا تو میرے بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ ہم کیوں ان کو کاپی کریں اپنے وی شوڈ کم آؤٹ ود سم نیو آئیڈیا اور سم سم کائنڈ آف یو نو آج کل کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے بارے میں یہ اور پلس مجھے سائز تھوڑا سا بریک کرنے کا شوق تھا کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے منیچرز دیکھ کے نا میں ویسے ہی تنگ آ گیا تھا تو ہاں یہ ضرور ہے کہ میں سائز کو تھوڑا بڑا کیا اور اس کے اندر ایک اور چیز جو میں چاہتا تھا کہ منیچر پینٹنگ کو سیکھ کے لے کر آؤں وہ تھا کہ ریئلزم کہ جو یورپین ماسٹرس کو میں نے پریویسلی این سی آنے سے پہلے اسٹڈی کیا یا این سی کے دوران بھی میں چاہتا تھا کہ وہ ایسنس میرے منیچر پینٹنگ میں ہو تو اگر آپ میری میرے میرے پینٹنگ دیکھیں گے اگر ویسے میں اس کو منیچر پینٹنگ نہیں کہتا کیونکہ ایک تو سائز بہت بڑا ہے اور پلس میں صرف اور صرف اس کا جو میڈیم ہے وہ لیتا ہوں لیکن جو میری امیجری ہوتی ہے اور جو میرے کام کا کنسرن ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہے میرا خیال ہے اس اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود منیچر ایکسپٹ آئی ایم یوزنگ دا میڈیم اونلی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے کام کیا آپ کے آپ کے آپ نے اپنے آرٹ کو پریزنٹ کیا آل اوور دی ورلڈ تو کیسا رسپانس ملا کہ ہمارے پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے آرٹسٹ بہت اچھا کریں اور بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمس پہ آج موجود ہیں اور بڑے بڑے اچھے دنیا کے ایوارڈز ہیں وہ وہ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں پلس ہم سب سے بڑی اچیومنٹ تو میں یہ کہوں گا کہ وی آر سو فارچونیٹ کہ پیپل لائک عمران قریشی جو دنیا میں اتنا بڑا ان کا نام ہے اور میں تو فارچونیٹ ہوں کہ میں ان کے ساتھ پڑھا پڑھاتا بھی ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور اگر آپ ان کا کریئر دیکھیں تو انہوں نے جو اچیومنٹس آج اچیو کی ہیں وہ میرے میری نظر میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ابھی کسی کے پاس نہیں ہے تو بہت اچھی پلیٹ فارم پہ آج پاکستانی آرٹسٹ موجود ہیں ان کے علاوہ بھی شادی سکندر اتنا بڑا نام ہے ان کا عائشہ غالب اتنا بڑا نام ہے تو انہوں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمس پہ آ کے پاکستانی آرٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے اور ایک اچھی ایک پاکستان کی برائٹ پکچر دکھائی ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ کرنٹلی آپ کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم کیا آپ کا کام دیکھنے لگے ہیں دسمبر کے فرسٹ ویک میں ایک سولو شو آ رہا ہے لاہور میں جو کہ میں سات سال کے بعد لاہور میں دکھا رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ موسٹلی میرا کام کراچی میں ہو رہا تھا ڈسپلے یا پھر ملک سے باہر امریکہ یا پھر انگلینڈ کے اندر تو ابھی بڑے عرصے بعد مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں لاہور میں دکھاؤں کیونکہ میں یہاں پہ تین سال سے تو میں این سی میں پڑھا رہا ہوں اور میں اسٹوڈنٹس بھی اکثر کہتے ہیں کہ آپ کام ہم نے نہیں دیکھا تو ایک میرے لیے اچھی بات یہ بھی ہے کہ میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں بائی ٹیچنگ دیم وہ کم از کم اب وہ میرا کام دیکھ کے بھی شاید ان کو مزہ آیا اور اس کے علاوہ بھی لاہور کی آڈینس مطلب لاہور از سچ اے گریٹ سٹی یہیں سے میں نے پڑھا ہے یہیں پہ میں نے اتنا کانٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور یہاں پہ میں رہ بھی رہا ہوں سو آئی ریئلی وانٹ کہ میں ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ قریب ہے میرے ان کو اپنا کام شیئر کر سکوں تو ان شاء اللہ ڈسمبر کے فرسٹ ویک میں آئی ایل بی شوئنگ مائی اپ کمنگ پروجیکٹ ون ٹین فلمس پاکستان کا منفرد پروگرام ون ٹین آرٹ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایوری تھنگ از آرٹ